Al fin podré descansar y ver el amanecer de un universo agradecido. Así es, Simmer, tú lo dijiste. Bienvenidos sean todos al especial de 19 mil suscriptores. ¿What? Estamos muy cerca de la gran meta de 20 mil. De aquí para arriba, amigos, esto es un sueño hecho realidad. Me encanta sentarme a grabar los especiales suscriptores, aunque me tarde mucho en grabarlos, editándolos y subiéndolos. Estamos literalmente a como 500 suscriptores del 20 mil, pero pues aún así hay que aprovechar. Y es tan especial este video que me lancé a responder... Todas las mejores preguntas que vi. No importa si ya las había respondido antes en otros videos. Vaya, esto ya empieza a ser una gran suma. ¿Por qué no sentarse a ver un video largo con las preguntas más frecuentes de YouTube y también en Instagram? Para que me sigan por allá. Les puse la encuesta, escogí las preguntas más creativas, más originales. Que nos va a dejar mucho que decir. Además, no puede faltar la minifigura del especial de suscriptores que se multiplica por dos. Porque... Ya vamos a llegar a 20.000 suscriptores y ya nada más me quedan dos minifiguras de la serie número 2 de la película de Lego Batman. Entonces, ¿por qué no acabar y tirar del gatillo de una vez dos pájaros de un solo tiro? Abramos estas minifiguras al final del video. Pueden intentar adivinar por eliminatoria si ya han seguido esta serie de videos. ¿Cuáles me van a tocar esta vez? Tengo que decir que están relacionados con vacaciones. Les voy a poner eso para una pista, los que están viendo esto en el estreno, saludos. ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta? Action Lego dice, si tuvieras que elegir una sola minifigura de tu colección, ¿cuál sería? Ok, para eso tengo que mostrarles esto de aquí. Necesito que vean esto con calma, no estoy hablando de la serie de los Looney Tunes, pero fíjense en... Esta, esta es la trilogía de mis minifiguras favoritas, sobre todo por cuestión de nostalgia. Tenemos al Capitán Jack Sparrow con el combo de cabello y sombrero. También tenemos al buen Dastan, el príncipe de Persia y el caballero de la noche del 2008. No sabría con cuál quedarme de esas, pero si hay algún incendio o algo, tengo que salir corriendo agarrando esto. No necesariamente por los ritos, me gustaron mucho también esa serie, pero aquí tengo mis minifiguras más preciosas. Mis preciosas. Relacionada con el tema, Sagar pregunta, ¿alguna vez harías un video de todas tus minifiguras o al menos tus más importantes sentimentalmente? Nunca voy a hacer un video de todas mis minifiguras, tengo más de mil minifiguras, sería un video eterno, todo el mundo se aburriría y me tomaría años en editarlo. Pero creo que sí me gusta la propuesta de tal vez mis minifiguras preferidas, no necesariamente las más populares, las más exclusivas, pero las que tengan algún valor sentimental o quizás que me gusten mucho por algo en particular. Coméntenlo a ver si les llama la atención algún video así próximamente. Pedro pregunta, ¿cuál es el mock del que más orgulloso te sientes? Puedo decir que me siento orgulloso de esta construcción que la he mejorado a lo largo de ya los años. <ríe> ya va a pasar más de un año que construí esta. La actualicé, ya tenemos un video al respecto. Y además, amigos, si son nuevos por acá, pueden votar en LEGO Ideas. Si les gustaría ver de vuelta el viejo este a LEGO. Y hablando de esta creación en particular, Jorge dice... ¿Tienes mucha esperanza a que tu set de LEGO Ideas llegue a ser un set real o prefieres mantener las expectativas bajas eh, ahorita estoy batallando por ejemplo en llegar primero a los 10 mil votos, esa es primera, la primera meta que tienes que hacer pero en un mundo que sí se logre, de nuevo ya muchas gracias por los que han apoyado el proyecto que fueron a votar en la descripción está el link pueden darse la vuelta, si ya votaron también para comentar eso ayudaría muchísimo, comentar en leguaydias.com, ya fue la última vez que mencioné eso, anuncios parroquiales aquí no, pero llegaría a ser esto un set oficial, tengo la esperanza que algún día si sí, un set del viejo este llegue a Lego Ideas, es como donde lo posiciono mejor este tema, no necesariamente mi set, porque como les digo ni siquiera sé si algún día llegue a los 10 mil votos pero por lo pronto se vale intentar y pues nada más compartir esta euforia por el tema del viejo este, tal vez yo no lo logre pero tal vez yo pueda inspirar a alguien que pueda inspirar a alguien que construya algo que si llegue a ser muy bueno llegue a 10 mil votos, tan bueno que luego diga, hagamos esto oficial y vendámoslo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Rubén dice, de una vez voy dejando mi pregunta para el especial de suscriptores ¿Has completado una serie de Lego? 
A ver, así de memoria, cuando empecé a coleccionar las series, compré de la 17, de la 18, pero esas ni siquiera las completé. Me faltaron muchas, pero eso fue intencionalmente, no quería comprar todas las minifiguras. Incluso de la 19 tengo casi toda la serie, pero me falta el panda y la bombera. Si hablamos de la serie 20, ahora me falta el disfraz de verduritas y también el disfraz de llama. Recordemos que esa serie fue la última en tener 16 personajes. Procuro comprar solamente las que me llaman la atención, pero cayó que la serie 21, esa sí la tengo completa, me gustó bastante. La 22 también la compré al inicio del año, de hecho hay review en el canal. Y como bajó de 16 a 12, creo que es más fácil poder conseguirlas todas. Pero les digo, primero tiene que pasar el filtro de que me gusten, no es comprar por comprar. Brick Tricks dice, si Lego acabara con todos los temas, ¿cuál de Harías. Difícil decisión, vaya, porque hay temas que son muchos más específicos, como Marvel, pues van a ser cosas de Marvel, DC, DC, Ninjago, Ninjago, pero me, me inclinaría por tal vez de Guay Díaz o Creator Expert, que ahí llegamos a tener tal vez licencias, pero también tenemos sets más originales, vaya, pero entre estas dos líneas, ¿cuál salvaría? Ay, me ponen en una situación muy difícil porque a veces digo que Lego Ideas es mi tema favorito, pero a veces digo que es Creator Expert, que de hecho ahora se va a cambiar de nombre por Lego Icons, los iconos de Lego. Lego Ideas, me, me quedo con Lego Ideas porque es también el, el, la conexión directa con el fan, con el adulto fan de Lego. Diseñamos proyectos que llegan a ser considerados por la marca, nos lo acreditan y pues todo el mundo es contento porque tenemos tanto sets con licencias como sets originales. Maripaz pregunta, ¿cuál ha sido el set más caro que has conseguido y cuál ha sido el más barato? Un excelente contraste, no tengo aquí en donde estoy grabando mi set más caro que he pagado un billetazo. El castillo de Disney, ese de ahí me salió carísimo porque lo compré a precio completo. Ya ni siquiera recuerdo que si cuando lo compré, lo compré en alguna promoción o con doble puntos de VIP. Quería tirar el gatillo antes de que se descontinuara, era uno que sí lo quería y pagué por el precio. 350 dólares americanos, para ser exactos. Y después el contraste, ¿cuál ha sido mi set más barato? Tal vez sin contar minifiguras o polybags. Tengo aquí este set de Dimensions que me salió a 2 dólares. <ríe> Una super promoción porque además estos sets de Dimensions, aunque sean pequeños, no tengan muchas piezas, eran caros. Sobre todo pues por el pedazo de tecnología que se podía usar con el videojuego. Y este de aquí es de Knight Rider. Ni siquiera lo he armado todavía. Es el tema de Leo que me trajo de vuelta a coleccionismo. Y pues aquí lo tengo. Algún día lo voy a sacar porque me gusta mucho la minifigura. El vehículo pues está divertido también. Hace mucho no juego el videojuego de hecho. Y pues por 2 dólares obviamente lo vamos a tomar. Seamos fans o no del videojuego. Son piezas bonitas. Lo vamos a tomar. Frank pregunta, ¿has pensado en publicar vlogs de compra de cosas para el nuevo DEPA para los miembros del canal? Tengo unos cuantos planes para lo que viene siendo el departamento, sí, de hecho lo voy a mencionar más tarde en este video. Y pienso que será una buena propuesta mostrarles eso solamente a los miembros, nada más para a ver si les llaman la atención, dense la vuelta, hay mucho contenido exclusivo. ¿Por qué no un vlog que si vamos a Ikea, compramos muebles, no necesariamente el Lego, pero pues igual les puede llamar la atención? Entonces la respuesta es sí, van a ver vlogs exclusivos de aquí por ahí última pregunta de youtube y dice Mr. ruby ¿cuándo harás un sorteo que no sea para miembros ay albert ya déjanos de presumir todo lo que está subiendo por allá y, y los sorteos y, y cada mes se ven muy buenos esos sets pero no todos podemos conseguirlos ¿Por qué no les propongo un sorteo de 24 collection para todos una vez que lleguemos a 24 mil suscriptores oh sí. Es la primera vez que lo estoy diciendo aquí en vivo. Comenten qué les parece esa propuesta. Creo que es un buen número. No es necesariamente un 20 mil, un 30 mil, un, un 40 mil, 50 mil suscriptores. No es como un número así como redondo. Pero el 24 es muy, muy especial. Me gustaría llegar a 24 mil suscriptores y que todo el mundo celebre. 24 mil. Marquen mis palabras. Ya lo dije. Un sorteo para todos. Ahora vamos con las preguntas picantes de Instagram. Estas van a ser rápidas, entonces sea lo que sea que están haciendo mientras ven este video, paren, paren, paren. Escúchenme bien. Instagram pregunta, ¿cuándo te comprarás el Daily Bugle? Es difícil poner una fecha, pero estoy seguro que cuando compre el Daily Bugle ya habré comprado también Ninjago City Gardens. Instagram pregunta, ¿qué Lego destruirías? Este. 
¿Cómo descubres las técnicas de construcción? Muy sencilla la respuesta, pero con prueba y error. Si no, también recomiendo que pongan mucha atención cuando estén armando sus sets. Ahí es donde se pueden inspirar para sus próximas creaciones. Ya casi 20.000. Spider-Man Bridge te espera y va a ser épico. Es verdad, ustedes la saben. Una vez que lleguemos a ese gran número, vamos a armar en directo uno de mis sets favoritos de toda la historia. El Spider-Verse confirmado desde el 2016. <risa> Instagram pregunta, ¿piensas comprar algún set de Lego Ninjago Crystallized? Es una buena oleada, pienso yo. Me gustan mucho los colores, las minifiguras están geniales. Pero no creo comprar en lo absoluto ningún set. Aunque estén en descuentazos, porque ya me estoy enfocando más bien en comprar cosas... Más grandes y más específicas Es decir, no me quiero distraer con algo que llama mucho la atención Pero no es algo que necesariamente quiero De hecho, me gustó más la oleada del año pasado Que era como bajo el agua Unas vibras más de Atlantis Que es uno de mis temas favoritos No he comprado nada de eso Entonces, ¿saben cómo? Empiezas ya como adulto a fijarte en cosas más específicas Y no te distraes por todo lo, lo demás que sale Que es muy bueno, pero, pero pues hay que escoger en la vida Instagram pregunta, ¿cómo crees que sería ahora tu vida si nunca hubieras vuelto al ego? Hmm, buena pregunta, porque antes del ego, pues estaba, no sé, comprando mucha ropa o, o, o que si salía de fiesta y así, sería una vida muy diferente. Porque como lo veo yo, Lego, pues sí, es caro y tenemos que trabajar duro para conseguir lo que queremos. Pero al mismo tiempo es bastante sano, es un pasatiempo bastante sano. No me dejarán mentir, ¿saben? Prefiero estar un viernes en la noche construyendo con Valeria algo que si estamos en un bar o en alguna fiesta, que es bueno socializar y todo. Eso no lo he perdido, pero creo que si no hubiera encontrado Lego estaría así día y noche. ¿Sabe? ¿Quién sabe? No lo sé. Instagram pregunta, ¿cuál es tu set de Lego que vale más en tu colección? Para eso los invito a que vayamos a Brickset.com Podemos buscar todos los sets que tengo en mi colección y clasificarlos por el valor de un precio nuevo y digo eso porque si no lo sabían yo tengo dos Ninjago Cities que salió en el 2017 y podemos ver aquí que uno nuevo cuesta 868 dólares Subió más del doble porque esto cuesta 350 dólares O costaba 350 dólares ¡Wow! Uh, no lo sabía y lo que más me sorprende si regresamos aquí de nuevo a Brickset.com Es que mi segundo set más valioso, que este no lo tengo nuevo Pero nuevo por alguna razón cuesta 770 dólares canadienses Hasta incluso usado cuesta un... mucho <risa> Usado cuesta 368 dólares. Oye, hay una inversión, no lo sé. Instagram pregunta, ¿cuáles son tus planes ahora que te mudaste? Bueno, ya llevamos un mes de mudanza y tengo planes relacionados al canal. Conseguir otra mesa de reviews para ponerla en el garage. Que no se los mostré porque estaba desordenado, vaya. Pero esos son los planes. Organizar un poquito el garage para que sea ese mi espacio de directos, de reviews. Aprovechar el poco espacio que tenemos, pero al máximo. Entonces esperen eso tal vez pronto. ¿Cuál fue tu primera minifigura? Y me saludas, me llamo Camilo. Saludos Camilo, esta pregunta la hacen a cada rato, pero es una muy buena excusa de vez en cuando para mostrar este bonito set. De Lego Rock Riders, amigos, antes de Power Miners estaba esto de aquí que es de 1999, si no me equivoco, lo tengo todavía guardado así. Y, y antes los sets no tenían bolsas, entonces las piezas están sueltas en la caja, entonces por eso suena así... ¡puf! Eh, y estos fueron mis primeras minifiguras En realidad este era un set de mi hermano Y como que me lo heredó Más o menos Se lo robé vaya <ríe> Me encantaba, me encantaba este set Y pues marcó mi infancia Por eso es que lo llegué a conseguir Una vez que regresé al Lego Cerrado, como parte de mi colección privada Ay, así, suena, así suena la infancia Instagram pregunta ¿Por qué son tan adictivos tus videos? Albert, me encantan Ya para, para. ¿Cuál será el siguiente paso cuando acabe contando piezas? Pregunta muy preguntosa. Efectivamente, esto es... Ni siquiera yo lo sé, ni siquiera Paco lo sabe, pero una vez que contando piezas llegue al episodio número 100... Adiós. Asegúrense de estar suscritos para ver ese épico final. Instagram pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de coleccionar Lego? Me gusta mucho la parte de creatividad, pero sinceramente también Lego es muy bueno para 
organizar todo en uno solo. Es decir, hay, hay, hay variedad. Hay, hay piratas del Caribe, o hubo piratas del Caribe. Hay Ninjago, después tenemos los modulares, Lego City. Puedes mezclar todo eso y crear un universo asombroso. Eso es lo que más me gusta de Lego. El límite es tu imaginación. Instagram pregunta, si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué sets traerías al presente? Absolutamente todos. <ríe> es decir, podrías mencionar uno específico, puedo decir todos, porque pues obviamente, sobre todo en nuestras edades oscuras, cuando no compramos Lego es como, ay, de lo que me perdí. Pero si lo podemos tal vez concentrar en solamente un tema de Lego, ¿cuál sería el tema de Lego que traería? Lo digo tema de Lego porque si lo traen de vuelta, compro todos los sets. Y estoy hablando del señor Los Anillos, amigos. También el Hobbit hubo cosas muy buenas, sobre todo las minifiguras, pero me encantan las películas, me gustan mucho los sets. Solamente tuve uno. Ah, ah, ah. <risa> si queremos conseguir los sets que salieron antes, tenemos que ir literalmente a Mordor, sacrificar todas nuestras quincenas y tal vez conseguir un set pequeño. ¿Cuál fue tu primer Big Fig? <risa> Hablando de Power Miners, esta fue mi primer Big Fig y pienso yo que es una buena primera Big Fig porque además tenía su mecanismo de su brazo que lanzaba rocas. Sigue funcionando, ¿eh? Con todos rechinillos. Asombrosa primer Big Fig. Instagram pregunta, antes que todo, pues felicidades. ¿Puedes calcular como cuántas piezas tienes en total? Para eso los invito de vuelta a Brickset. Si queremos calcular eso, tenemos que ver el overview de mi colección. Y aquí vamos a encontrar muchos datos curiosos que Brickset te calcula de los 574 sets que tengo. Tengo un total de 212.102 piezas. 212.102. Muchas piezas. Y ya nada más de postre para los que son curiosos. Tengo 647 sets en total, más o menos, al día de hoy. Una lista de 522 sets deseados. Imposibles de conseguir, seguro. Sobre todo los del señor de los anillos. ¡Ah! <ríe> y 1657 minifiguras. Más o menos, les digo que es aproximadamente. Sigue siendo bastante. Instagram pregunta, ¿dónde están los mejores precios? Tiendas en línea, físicas, Canadá, Estados Unidos, etc. Es una pregunta muy válida, pero voy a responder, depende. Depende del set mismo que estás buscando, depende en qué condición lo encuentres. Es decir, si lo encuentras en algún descuento, puedes empezar a comparar ahí los precios. Pero veámoslo así. De base, en, en lo general, comparándolo sobre todo México y Canadá, es donde más me ha tocado comprar. Los sets a precio completo salen más baratos en Canadá y en Estados Unidos que en México. En México llegan a ser un poquito más caros, en lo general. Pero una vez que caen en descuento en México, créanme que salen más baratos por allá. Y estoy hablando de Legos Stores físicas o, o, o en línea. Amazon, también he visto cosas asombrosas en cuanto a descuentos. Y que sí, tenemos en Estados Unidos y Canadá. Black Friday, pero de mis últimos años lo que he visto es que en México está el Hot Sale, está el Buen Fin, está esto y el otro. Hay muchas excusas para tener descuentos en México. Entonces sí, llegan, llegan caros a México y luego con los descuentos llegan a, a ponerse al precio al tú por tú, pero cuando caen en un buen descuento en México es donde salen más baratos. Así en resumidas cuentas. Con eso dicho amigos, ¿qué les parece si ya pasamos al final de este video? Es un momento muy especial porque vamos a abrir dos minifiguras de la serie de Batman y les vamos a tomar un vistazo. Entonces intenten adivinar en los próximos segundos cuál va a ser esta minifigura y cuál va a ser esta de aquí. Qué nostálgico esto de Sears, 89 pesos mexicanos, vaya vaya. Ya adivinaron cuál creen que sea, si llevan bien la cuenta ya pueden adivinar quién es con la pista que les di también al inicio del video. Pero sin más tardar, ahora sí, veamos cuál será. Bitch, Alfred, yes. También conocido como Alfred Playero, este de aquí pues me sorprende porque es la segunda minifigura de Alfred que tenemos en esta serie. No es necesariamente mi favorita, pero una que sí voy a tomar, sobre todo por sus torsos, piernas, además doble plástico, impresiones en los lados. Es algo que puedes utilizar afuera de este contexto de la película de Lego Batman. Esta minifigura está excelente por ese punto de vista, puede ser cualquier civil. 
cualquier, cualquier minifigura, cualquier persona en una playa. Y pues bastante anticuado el asunto. No tiene cara alternativa, lamentablemente, pero la que tiene ahí me gusta bastante. Ese cabello o falta de cabello también me gusta mucho. Es una pieza bastante divertida. Y como accesorio tiene un sim una simple copa transparente con unas cerezas, como simulando una buena bebida refrescante en la playa. Y bueno, no olvidemos también el moñito porque es el mayordomo, el mayordomo de nuestro buen Batman. Ahora sí, ha llegado el momento de terminar con esta serie de minifiguras. No puedo creerlo, lo conseguí cuando regresé a Lego en el 2019, si no me equivoco. Además, en descuento. Entonces, bueno, también relacionado con la playa, vamos a tener a Beach Batgirl. Estamos concluyendo con todo amigos, esta minifigura pues es otro variante de la batichica que vemos en la película Lego Batman Que también es playera porque es surfista, entonces es bastante refrescante la idea <ríe> Porque les digo, también la pueden poner en situación más de juego, pero es que miren nada más esa tabla Podría ser una tabla de algún coleccionista de Batman o de batichica en este caso, me gusta mucho esa impresión en una tabla amarilla Pero fíjense, el torso Continúa con las piernas Me gusta muchísimo el doble plástico Para los brazos y las piernas Saben como se siente que es su tono de piel Ahí refrescante Y si no recuerdan cómo funcionaba Esta máscara con cabello En realidad es Son dos piezas que se ponen por encima No tienen cara alternativa lamentablemente Pero si les muestro esto así se van a acordar que esta pieza está solita y se acomoda aquí con el casco. Entonces, bastante especial. Solo que sí, cuando le quitas eh, el casco, como que se ve extraño que los ojos estén tan separados. Pero eso lo hacen para que se puedan ver también cuando se pone la máscara. Sin duda con la máscara se ve mejor, pero vaya, es una buena minifigura. Tiene también su cinturón que eso lo vemos en todos, todos, todos los sets de Lego Batman Movie. Bueno, esta es la batichica surfista. Nada más, creo que vale la pena, no, no voy a hacer un video en específico de esta serie, pero por lo menos recordar que todas estas minifiguras las abrí en un especial de suscriptores, entonces son, ¿son cuántas? Son, a ver, son 5 por, por 4, 20 minifiguras diferentes, wow. Hay unas mejores que otras, pero pues antes así eran las series y es serie 2 de Lego Batman Movie, entonces hubo otra serie antes que esta, miren... Nos llevamos que son minifiguras bonitas y divertidas. Espero que hayan disfrutado todo este viaje. <risa> Creo que ahora les voy a empezar a llamar preguntas y respuestas para que sea algo más frecuente. ¿Por qué no hacer este tipo de videos respondiendo así preguntas random, rapiditas, una vez al mes? Díganme también qué les parece eso en los comentarios. Los estoy leyendo. Gracias por el apoyo. Estamos muy cerca de los 20 mil suscriptores. Y también esperen el 24 mil para un sorteo con todos. Así es, con todos. Entonces, no sé qué voy a sortear, pero pues estén al pendiente. Gracias a todos por ver, se cuidan, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.